这就是街舞第五季即将在十月二十九日迎来收官。这一季是有史以来被吐槽最多的，豆瓣评分最低的，话题热度最单一的，热度跟话题度最少的。这个是整个娱乐综艺市场的一个大走势，不再有矛盾制造点博得关注，淡化了艺人明星的效应，降低了热度，回归到了平凡，才会让我们观后感降低。不过临近收官的这就是街舞第十一期，还是依旧有不少的看点。新生代优秀舞者跟大师团合作不同的作品，每个作品都寓意显著，有特色的舞者依旧保持水准。同时呢，这一期节目中，豆豆跟 UK 依旧是爱情跟作品同步，让大家吃到了恋爱的滋味。好多人说连续三期了，依旧这么甜，隔着屏幕都可以嗅到恋爱的酸臭味，请不要再撒糖了。还有就是，我们依旧看到了惊喜的一面，那就是王一博首次在街舞的舞台上转瓶子，上台后还紧张了一小下。提前练习后，依旧在第一次转瓶子后不小心误伤到舞者，就是转到舞者脚底而已。总之转瓶子很正常的一个环节。可是王一博的表现呢，却给了我们足够大的惊喜。难得一见，他还有点搞笑天赋在身上。如果说街舞缺少话题跟热度，是因为街舞节目组特意降低，也许是上面的政策规定吧，还是本着不再重点开发新生代舞者，让他们回归街舞该有的样子。在最后的队长结义中。王一博说：“希望舞者们能够不忘初心，多练舞、多比赛，提升自我才是最重要的，而不是更多的商业化，失去了街舞该有的样子。”这段话说到了街舞舞者最根本的地方。每个行业的发展需要的就是传承跟创新，但是基本功、最初的东西是万万不可丢弃的。最后呢，那就是说到了咱们的重头戏。这一期节目中，王一博在最后的环节被舞者 Q 到，说可以一起交流地板动作，王一博很欣然的答应了。上台后跟舞者一起做了一个新的街舞动作，没想到这次的导演很懂的套路，看到后立刻主动请缨，要一起来学习地板动作，顺带着让王一博教他。你说人家不懂制造话题吗？这一季最大的看点跟出圈的人，无疑就是街舞的导演王晨晨了。被王一博骑着摩托艇甩进水里，跟王一博互动玩游戏，各种制造个小惊喜的话题，必然带着王一博，人家可是非常懂套路的，在临关的时候。这么懂得营销一下自己，我们何愁没有热度呢？毕竟多少人都是本着王一博而来的，谁跟他互动，自然少不了关注。起码这一季我们记住了导演王晨晨。话说他跟着王一博学习地板动作的模样，真的好笑。一个扭转身体，一个拍腿，王一博做的如此丝滑，为何他做完后整个人看起来很滑稽，让在场的好多人都笑到前仰后合？无疑这个场景跟画面是这一期最大的看点，因为笑翻了全场。也让我们屏幕前的人看了笑的肚子疼。好了，今年的这就是街舞即将收官，跟我们挥手道别了。下一季王一博大概率是不回来了。总决赛的舞台，我们还是一定会准时收看哦。不能到现场的小摩托们不要伤心，看直播就好了。最近一则招聘讯息火了，内容标准看下来，这完全就是按照 UNIQ 王一博的标准来招人的吧？招聘者发布的讯息内容如下要求：一、帅，两千一百八十以上；三。会穿搭不要天平。四、性格开朗，会骑摩托，会玩板，有梗，有病且有趣，会打游戏，妹可以带他多款游戏。五、不要奶狗。六、必须单手开 GTR。看完这六条招聘内容后，第一个反应浮现在脑海，那就是这个招聘者肯定是个颜值控的粉丝。摩托车、游戏、滑板，你直接王一博的大名写上就好了。为什么要通过招聘的方式来内涵广大的寻知者呢？虽然带着点小抱怨。但是这则讯息发布后，引来了不少人的围观，都在看到底能不能招到人。毕竟这个要求完全就是王一博的标准啊！再说了，当下能够有王一博这个标准的，基本上找不到第二个。只能说世界无奇不有，搞笑的人遍地都是，唯独心中所在不可及。看完评论区后，好多人都在口口相传，这是莫大的侮辱啊！喜欢王一博的人都如此内卷了吗？富婆老板都如此疯狂了吗？让多少打工仔汗颜啊！不仅要懂得骑摩托车，还要会玩滑板，还要懂得玩游戏，实在太难了。难怪这么多人不想找工作，因为岗位要求如此的奇葩加离谱。别说老板招不到人，就连打工仔都不想出去工作的节奏。开玩笑了，很多人看完之后，感觉薪资待遇还是不高的。毕竟王一博作为娱乐圈的打工仔，给乐华三年带来了超过十亿加的营收，人家可是触手不及的存在。各位小伙伴们，清醒一点吧，哪怕是降低标准。估计很多人都不达标，同时呢，试问是不是满足一个要求就可以搞定这份工作呢？那就是足够帅。
思来想去，估计这个标准达标了，其他的五个要求统统可以不用考虑了。好多人都在期待着，到底有没有入招者投递简历？好了，不多废话了。很多人看到这个离谱的讯息后，统一回复：“放心吧，找不到人的。”这真是笑死个人了。看来网友都是心知肚明的，各种的奇葩事层出不穷。没想到如今的职场都这么艰难了，只想说一句：放弃内卷可好？最后呢，我们还是说下王一博，如今转型演员，需要的就是低调。明显他已经不再追求热度的加持，需要的就是生活的体验。很多人说，自从九月底后，就再也没有看到王一博现身的场合了。其实这是很正常不过的，毕竟他需要的是生活，不是连轴转的工作。还有就是这就是街舞，在10月29日就要总决赛了，王一博更需要忙着练舞，给我们带来一个好的舞台表演。最近无名开启了低调的宣传，这部作品即将上映的讯息指向很明确了，王一博的全新代言一开的净水器都在传递出，王一博要忙着线下营业了，公开见面的机会也会增加许多。这就是街舞迎来了最后一战，十三强诞生，总决赛在月底正式开启。越到最后，精彩纷呈的表现也看得让人热血沸腾。街舞的氛围感带给了我们太多的活力。这一期节目从开局的九进一 battle 争夺战开始，就直接告诉了我们，火药味一触即发。在这一期中，我们看到了原有街舞 battle 的精华所在，也看到了年轻舞者的进步空间。同时呢，这一期节目中，我们关注的王队长。还带来了街舞舞台上第一次转瓶子首秀，这次 Unique 王一博受邀前往舞台，为接下来的舞者对决进行转瓶子决定顺序。第一次在比赛环节中转瓶子，王一博还是有点紧张的。都知道转瓶子是这就是街舞中很重要的一个看点，决定舞者出场顺序。同时呢，也是很有意思的一件事，转瓶子虽然是随机性的，但是能够把瓶子转起来，转到位，还是很有技巧的。这就是街舞一直以来都是主持人廖博转瓶子，这次让王一博来，这对于王一博而言还是有点紧张的，因为对街舞的尊重，对舞者的尊重，必须转到位，顺序是很重要的。第一个出场的人，音乐初期是有发挥限制的，特别是抢七这种 battle， 第一个出来的是很吃亏的，前奏不好发挥，等最有感觉的地方，可能就转到对方那边了，自然没办法发挥更好，所以转瓶子这种事还是很重要的。第一次王一博转瓶子上台后，他不自觉的先练习了一下，生怕转得不到位。意想不到的事还是发生了。第一次王一博转瓶子在练习后，还是出现了小失误，误伤到了舞者，就是直接转到了舞者脚上。这种失误让王一博直接连胜说对不起。再次尝试后，王一博明显游刃有余了，一次性到位，后续转瓶子都很不错。看来第一次尝试还是有点技巧的，不过王一博紧张的那个感觉还是有的。特别的可爱，瞬间有那种街舞的氛围感了。好多人看完后都说，也许我们真的看不懂，不就转个瓶子嘛？干嘛如此紧张？看马王一博紧张到这个份上，其实这是对街舞比赛的尊重，更是对舞者的尊重，所以才会如此认真的对待。转起来才能体现公平公正，这是体育精神的表现。各位还是少玩无造哈。最后呢，只想说，街舞是一种小众文化，是一群爱好跳舞的人内在表达方式的呈现。每个圈有每个圈的规矩，无规矩不成方圆，所以我们必须保持尊重的态度。好了，第五季街舞即将迎来收官，这个热血高昂的夏天，在这个深秋迎来了挥手道别。下一季街舞我们能否还可以再见王一博，我们不得而知。不可否认一点，很多人也许是因为王一博的出现，开始了解街舞，甚至爱上街舞的，到最后热爱街舞，这才是最大的意义所在。没想到在街舞节目上，王一博又凭借冷门兴趣。成功引来了众人围观。你有被王一博吹哨可爱到吗？答案就是没有，因为街舞的两位奶爸都被他的哨声吓出了表情包，真的有点太搞笑了。这就是街舞户外录制，特别的吸引大家的关注，因为可以看到舞者跟队长互动的环节，特别容易增加感情跟团队合作能力。同时呢，我们也发现了一点，一到了外景，王一博貌似变得异常的活跃，可能是长期的憋着，能够出来玩一趟，顺带着工作。自然开心到飞起，是的，他是开心到了飞起，骑上心爱的摩托艇，风一样的男子非他莫属，带着庚哥就是一顿浪，吓得韩庚大呼停下来，不能跟王一博待在一起，毕竟韩庚自从当了爸爸后，整个人都温暖了起来，看来女儿是爸爸的小棉袄啊，结果呢，来到街舞这里，王一博的过度活泼，让他一度惜命，猝不及防就带着你冲了出去，更在不经意间，在你后面吹响了刺耳的哨子。整个人都感觉神经紧绷。
，王一博骑着摩托艇，带着街舞导演王晨晨，一个帅气的甩尾，就把导演甩进了水中。相比于耕队的笑声，相比较还是好的了吧？只不过耕哥的表情包实在是有点太真实了，完全表现出了被吓到的节奏，耳朵估计也被震慑了。特别是王一博吹哨子，吹鼓起来的腮帮子，足够见得他是有多努力在吹哨。人家比赛，他主动请缨吹哨。还会使出浑身解数的一遍接着一遍，整个空气中都被这个哨声围绕。继庚哥备受王一博哨声影响后，这次在户外野餐桌上，王一博再度吹响了哨子。没想到坐在一边的李承铉遭殃了，直接吓到闭紧双眼，十分无奈。这个哨声足够余音绕梁了。王一博看到李承铉被吓了一条后，赶紧道歉，毕竟把人吓个不轻啊，这孩子真是没水了。喜欢一样东西，总会玩个停不下来。人家比赛，他主动去当裁判，是不是因为可以吹哨？结果呢，一整个比赛下来，最累的是自己，满场跑着接球，还要吹响他的哨子，自己还不忘记吐槽一下，实在是有点累啊！早知道如此累，谁让你去的呢？总感觉王一博自己给自己打脸的节奏，很有喜剧人的感觉。只能说，他能有什么坏心思呢？不过是想吹个哨，尝试着玩一下，毕竟这种机会不多。对于一个年轻有活力的年轻人而言，整日忙转在工作中也是很枯燥无味的。看他一边吹哨后，一边又开始跳舞的样子，真的特别的逗趣。私下的他还是有点调皮捣蛋的属性在身上的，难怪自己在节目上说，小时候也没少被爸爸揍。看来小时候也是皮到家的样子。对此，各位如何看呢？毕竟王一博喜欢的东西都带着点冷门，喜欢的东西总有点奇奇怪怪，很符合他的风格，不走寻常路。